As most of you know, we have started a new series of messages that I believe will be very helpful for us as we attempt to become better followers of Jesus Christ. This new series of messages is all are all centered around the theme of habits that lead us down the path to pleasing God more. Today we want to take some time and look at the habit of what I call feeding on scripture. วันนี้เอ่อเราอยากจะใช้เวลาแล้วก็พิจารณาลักษณะนิสัยหนึ่งซึ่งผมเรียกมันว่าการรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณ it is one of the habits that we can put in our lives that will help lead us down the path of pleasing God more. The first thing I'd like to do this morning is to take a look at the beginning of the public ministry of Jesus from the perspective of looking at what was the role of the Bible in Jesus' life. ก่อนอื่นสําหรับวันนี้นะคะให้เรามาดูจุดเริ่มต้นของพันธกิจสาธารณะของพระเยซูและบทบาทของพระคัมภีร์ต่อชีวิตของพระองค์. So let's take a look at Matthew chapter 4 verses 1 to 4 for just a moment. Notice the, read, the English reads this way. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after he had fasted for 40 days and 40 nights, he then became hungry. And the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command that these stones become bread. But Jesus answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God. ภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าทรงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป
ที่เราสามารถเห็นได้จากข้อความบทนี้ว่าพระเยซูได้ใช้ชีวิตของพระองค์โดยตระหนักรู้ถึงการมีอยู่มีตัวตนอยู่ของมารซาตาน This enemy, the devil, is one who seeks to deceive us and get us to think differently and act differently than God wants us to think or act. ซึ่งศัตรูนี้ซึ่งก็คือมารซาตานนั้นจ้องที่จะหลอกลวงเราและก็หันเหความคิดของเราให้คิดต่างไปจากสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราคิด In the first four verses of Matthew that we just read in Matthew chapter four, Jesus quoted from the Old Testament Bible. ซึ่งถ้าสังเกตในเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถูกทดลองในข้อที่หนึ่งถึงสี่ที่เราเพิ่งอ่านไปพระองค์ได้ทรงอ้างข้อพระคัมภีร์จากพันธสัญญาเดิมด้วย He was tempted, and the way that he dealt with that temptation was to quote from the Bible. พราะพระองค์ทรงถูกนําเข้าไปสู่การทดลองและพระองค์ก็ใช้สถานการณ์นี้ในการกล่าวอ้างพระคัมภีร์ขึ้นมา Not only did Jesus quote from the Bible, notice what he quoted. ไม่เพียงแต่พระองค์ทรงกล่าวอ้างข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาแต่ให้เราสังเกตว่าพระองค์อ้างอะไรขึ้นมา He said that man was not only to live by bread. But he was to sustain, sustain his spirit by knowing and doing the will of God. ซึ่งสิ่งที่พระองค์กล่าวอ้างขึ้นมาก็คือมนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยภวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า Let us be clear this morning. ให้เรามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนในเช้านี้ God's word is our source. Of spiritual food. พระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเรา Listen to what First Peter chapter t verse t tells us. ให้เรามาดูกันที่หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสองบอกเรา Read this way. And like newborn babes or babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด You see reading the Bible พี่น้องเห็นไหมคะว่าการอ่านพระคัมภีร์ studying the Bible การศึกษาพระคัมภีร์ memorizing the Bible การท่องจำพระคัมภีร์ meditating on the Bible การคำครวญพระคัมภีร์ obeying the Bible การเชื่อฟังพระคัมภีร์ these are necessary habits for us to be able to receive spiritual food into our spiritual life สิ่งเหล่านี้เป็นกิจวัตรที่จะช่วยให้เราได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณเข้าไปในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา this was the role of the Bible in the life of Jesus นี่เป็นบทบาทของพระคัมภีร์ในชีวิตของพระเยซู And the Bible needs to have that same role in our lives as authentic followers of Jesus. และพระคัมภีร์จำเป็นที่จะต้องมีบทบาทเช่นนั้นในชีวิตของเราในฐานะผู้ติดตามของพระเยซูอย่างแท้จริง We are to feed on God's word every day. เราต้องดำรงชีวิตด้วยภวจนะของพระเจ้าในทุกๆวัน Jesus lived with an awareness of the need to hide God's word in his heart. พระเยซูดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องเก็บซ่อนภวจนะของพระเจ้าไว้ในหัวใจ And to reflect and meditate on the meaning and to obey what its teaching was. และพระองค์ก็ยังทรงทบทวนไตรตรองถึงความหมายของพวจนะที่พระเจ้าทรงสอน The Old Testament played a central role in the life of Jesus. พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้นมีบทบาทที่สำคัญมากๆในชีวิตของพระเยซู I am confident that Jesus read or reflected on the Bible every day. ผมมั่นใจว่าพระเยซูนั้นทรงอ่านและทบทวนข้อพระคัมภีร์ He studied the Bible every day. 
พระเยซูทรงศึกษาพระคัมภีร์ในทุกๆวัน I don't know if Jesus memorized the Bible every day or not but it's clear that he memorized verses from time to time ผมไม่แน่ใจว่าพระเยซูท่องจำไบเบิลท่องจำพระคัมภีร์ทั้งเล่มหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงจดจำข้อพระคัมภีร์เป็นครั้งคราว It is also clear that he meditated and thought about the Bible every day. แล้วมันก็เป็นความจริงที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงใคร่ควรตรึกตรองและคิดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในทุกๆวัน Jesus obeyed the Bible every day. พระเยซูทรงเชื่อฟังพระคัมภีร์ในทุกๆวัน This was the pattern of the life of Jesus. นี่เป็นรูปแบบแบบแผนการดำเนินชีวิตของพระเยซู If you want to be a good follower of Jesus Christ, the Bible must become one of the most important things in your life. ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ติดตามที่ดีของพระเยซูพระคัมภีร์ต้องเป็นที่หนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกคุณ It must be your primary source of spiritual food. จะต้องเป็นอาหารจานหลักฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ And you need to have a daily intake of God's word in your life. และคุณต้องน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตประจําวันในทุกๆวัน Now that we've looked at the role of the Bible in the daily life of Jesus, let's take a look at the purpose and usefulness of the Bible. ในตอนนี้ที่เราได้มาดูกันที่บทบาทของพระคัมภีร์ในชีวิตของพระเยซูให้เรามาดูที่วัตถุประสงค์และประโยชน์ของพระคัมภีร์ด้วย Notice what 2 Timothy 3 verses 16 and 17 say. ให้เรามาดูว่าสองทิโมธีบทที่สามข้อที่สิบหกถึงสิบเจ็ดกล่าวว่าอย่างไร Do we have that on the screen? 2 Timothy 3 verses 16 and 17. They read this way. All Scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for reproof. For correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work. พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและมีความพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง The Bible is not just like any other book written by men. พระคัมภีร์หนังสือพระคัมภีร์เนี่ยไม่เหมือนกับหนังสือเล่มอื่นๆที่เขียนขึ้นโดยมนุษย์ No, the Bible is one of a kind. ไม่ใช่เลยพระพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือเพียงเดียวหนึ่งเดียว It is the only book written by people who were under the influence of the Holy Spirit. As they wrote, so that they wrote the very words that God intended to be written down. พระคัมภีร์เป็นหนังสือเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกเขียนขึ้นโดยผู้คนที่ได้รับการทรงนำการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พวกเขาที่จะเขียนสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะถ่ายทอดออกมา All of the Bible. พระคัมภีร์ทุกเล่ม Which is also called Scripture. ซึ่งยังได้รับการได้รับการเป็นพระวจนะมั้งให้แปลเป็นพระวจนะไหมเป็นพระวจนะ All of this, all of the Bible, is inspired or God breathed. ซึ่งพระคัมภีร์ในทุกๆเล่มทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้รับการดนใจจากพระเจ้า The Greek word literally means breathed from God. ซึ่งคําว่าดนใจนี้ในภาษากรีกนั้นถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าลมหายใจจากพระเจ้า It is giving us the image that the real source of the Bible was not the thoughts of man or of men. But the Bible was the result of the thoughts of God, as the Holy Spirit empowered men to write the very things that God wanted to be written. ซึ่งนี่ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเขียนขึ้นมาจากความคิดจิตสำนึกของมนุษย์แต่ถูกเขียนขึ้นมาจากความคิดของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ต
ต้องการที่จะถ่ายทอดออกมาโดยใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในการนําให้คนเหล่านั้นเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมา Today's focus is not on inspiration. ซึ่งในวันนี้เราไม่ได้จะมาเน้นย้ำของเรื่องการดนใจ But I did feel the need to explain what that meant. แต่ผมก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะอธิบายให้ฟังเล็กน้อยว่ามันหมายความว่าอย่างไร The focus today is on the rest of that verse, where the Apostle Paul identifies five purposes. สิ่งที่อยากจะเน้นย้ําวันนี้ก็คือสิ่งที่อัคราสาวกเปาโลได้แจกแจงออกมาเป็นห้าวัตถุประสงค์ There are five, at least five purposes of the Bible. มีอย่างน้อยห้าวัตถุวัตถุประสงค์ห้าข้อในพระคัมภีร์ The first purpose is teaching. ซึ่งวัตถุประสงค์แรกของการอ่านพระคัมภีร์ก็คือเพื่อการอบรมสั่งสอน The Bible is the source of our knowledge about God. พระคัมภีร์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า The Bible is our standard of measure of truth. พระคัมภีร์นั้นเป็นมาตรฐานในการวัดความจริงของเรา The Bible is the source of our beliefs and our practices. พระคัมภีร์เป็นที่มาของความเชื่อและการปฏิบัติของเรา The Bible is where we learn about God and what He wants us to do in life. พระคัมภีร์เป็นที่ที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและเป็นที่ที่เราได้เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เรารู้อะไร The first purpose of the Bible is teaching. และวัตถุประสงค์ที่สองในการอ่านพระคัมภีร์ก็คือการตักเตือน Is teaching the first one. The second purpose is rebuke. Oh, การขอโทษค่ะกับวัตถุประสงค์ที่สองในการอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลก็คือการตักเตือน When we read the Bible and we have done something in our life that is sinful or bad, ก็คือเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลและเราได้กระทำการบางสิ่งที่เป็นความบาปหรือไม่ดี The Bible speaks to that issue and tells us. That we are in the wrong. พระคัมภีร์ก็จะคอยเตือนเราคอยบอกเราว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความบาป It rebukes us for sinful or bad behavior. พระคัมภีร์ตำหนิเราสำหรับความบาปการกระทำไม่ดีเหล่านั้นที่เราได้กระทำลงไป The objective is not simply to make us feel guilty, but the goal is to help us to see where we have sinned and then to help us to repent. And turn away from that sin. ซึ่งวัตถุประสงค์ที่พระคัมภีร์ได้ตักเตือนเรานั้นไม่ได้ให้เรารู้สึกผิดแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือช่วยให้เราตระหนักว่าสิ่งที่เราได้ทําไปนั้นมันเป็นความบาปจากนั้นพระคัมภีร์ก็จะช่วยให้เรากลับใจและก็ให้เราหันหลังกลับจากความบาป The Bible is beneficial for rebuke. พระคัมภีร์นั้นเป็นประโยชน์ในเรื่องของการตักเตือน The third purpose of the Bible is for correction. และวัตถุประสงค์ข้อที่สามก็คือการปรับปรุงแก้ไข Sometimes we have wrong attitudes. บางครั้งเราก็มีทัศนคติผิดผิด Sometimes we have wrong responses. บางทีเราก็มีการตอบรับผิดผิด Sometimes we have wrong motivations. บางทีเรามีแรงกระตุ้นผิดผิด Or we make bad decisions or bad choices. หรือบางทีเราตัดสินใจผิดพลาด And then when we read the Bible, it corrects us and tells us the right path. และบางครั้งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็ได้แก้ไขเราให้ไปในทางที่ถูกต้อง It corrects us. พระคัมภีร์แก้ไขเราให้ถูกต้อง The Bible is beneficial for correction. พระคัมภีร์เป็นประโยชน์ในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุง The fourth purpose of the Bible is training in righteousness. และวัตถุประสงค์ข้อที่สี่ในการอ่านพระคัมภีร์ก็คือการอบรมในทางชอบธรรม The Bible can be compared to a training manual in how we are to live our life in a way that pleases God. พระคัมภีร์สามารถเปรียบได้กับคู่มือการฝึกอบรมของเรา
ที่ช่วยแนะนําการใช้ชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า Have you noticed that when you hear a sermon at b a n a t i t a n Church, the primary source is the Bible. พี่น้องเคยสังเกตไหมว่าแหล่งที่มาของคําเทศนาในวันอาทิตย์จากบ้านอธิษฐานเนี่ยที่คุณได้ยินในทุกๆวันอาทิตย์นั้นก็มาจากพระคัมภีร์ We look at this verse and that verse and we take seriously what the Bible says. เรามองไปที่พระพระวจนะข้อนี้ข้อนั้นและสําหรับสําหรับคําถามทั้งหมด Why do we do that? Why do we do that? Because we here at Bonnetown Church believe that God's word has all the answers to all of life's questions and tells us the way in which we are to live. We do this because we believe that the word of God has all the answers to all of life's questions and tells us the way in which we are to live. We do this because we believe that the word พระคัมภีร์อบรมเราในทางที่ชอบธรรม I want you to notice what Psalm 119:105 says. ให้เราสังเกตสดุดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อที่ร้อยห้า Reads this way: Your word is a lamp to my feet and a light to my path. พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ The Bible is beneficial for training in righteousness. พระคัมภีร์เป็นประโยชน์ในเรื่องของการอบรมในทางชอบธรรม The fifth and final purpose of the Bible, according to Second so, uh, Timothy three sixteen and seventeen, is for the equipping of the saints to do good works. สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ห้าและเป็นข้อสุดท้ายซึ่งกล่าวอ้างตามสองทิโมธีบทที่สามข้อที่สิบหกถึงสิบเจ็ดนั้นก็คือการเตรียมคนของพระเจ้าให้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง Notice verse seventeen says so that the man or woman of God may be fully capable equipped for every good work เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและความพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง Another word for fully capable is fully equipped. ซึ่งอีกความหมายหนึ่งของคำว่าความสามารถก็คือการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ And the word the saints is a reference to every follower of Christ. และคำว่าวิสุทธิชนนั้นก็คือหมายถึงผู้ติดตามของพระเยซูทุกๆคน Every follower of Jesus is expected to be equipped to do good works. ซึ่งผู้ติดตามของพระเยซูทุกคนนั้นถูกคาดหวังให้มีความพร้อมที่จะทําการดีในทุกๆอย่างผมอยากจะขออนุญาตคุณอย่างหนึ่งที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาผมอยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมาผมอยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมาผมอยากจะพูดอย่างตรงผมอยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับคุณลักษณะนิสัยที่จะช่วยให้คุณเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า Many people misunderstand the role of the pastor in the church. มีคนหลายๆคนที่เข้าใจผิดถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นําในคริสตจักร The role of the pastor in Is to care for the flock and teach the Bible in a way that the saints understand that their job is to live their life in such a way that pleases God and accomplishes God's purposes for their life. บทบาทหน้าที่ของผู้นำในโบสถ์ก็คือการที่จะดูแลผู้ดูแลลูกโบสถ์และก็สอนพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ติดตามได้เข้าใจและก็เข้าใจถึงหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องดําเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและก็บรรลุจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา A pastor is a teacher ผู้นําก็คือครูสิทธิาพิบาลมากกว่านะเนาะโอเคสิทธิาพิบาลก็คือครู A coach เป็นโค้ช A caregiver เป็นผู้ดูแล A counselor เป็นผู้ให้คำแนะนำ
an advisor to church members on how to live a life that pleases our master Jesus Christ เป็นที่ปรึกษาให้แก่สมาชิกในโบสถ์เกี่ยวกับวิธีที่จะใช้ชีวิตเพื่อที่จะเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้า And our curriculum is the Bible และหลักสูตรของเราที่พึ่งของเราก็คือพระคัมภีร์ Please bear with me listen carefully ให้ทุกคนที่จะชนกับผมก่อนแล้วก็ฟังดีๆ Pastors encourage church members to get involved in small group Bible studies That will help them grow in their Christian life. สิทธิาพิบาลนั้นสนับสนุนให้สมาชิกในคริสตจักรนั้นที่จะมีส่วนร่วมในการในการรวมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มเล็ก But the church members must be willing to go to those Bible studies and be an active learner. แต่สมาชิกในโบสถ์นั้นจะต้องมีความเต็มใจมีความพร้อมที่จะเข้าไปศึกษาและเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นด้วยตัวเอง Pastors encourage church members to come to worship service or worship meeting every Sunday. สิทธิาพิบาลมีหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในโบสถ์ให้มานมัสการพระเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์ So that they can be coached into how to live a life that pleases God. เพื่อพวกเขาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นอย่างให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า And so that they can interact with the church family that God has given to them. และอีกเหตุผลก็เพื่อให้พวกเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องคนอื่น But the church members must be willing to go and to listen to the teaching of the Word of God for themselves and be active in the lives of their brothers and sisters in Christ. แต่ว่าสมาชิกในโบสถ์จะต้องมีความเต็มใจที่จะเข้ามาฟังคำสอนพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวของพวกเขาเองและก็ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในชีวิตของพี่น้องคนอื่นๆ Pastors encourage church members to share their faith and be a witness to their family, their friends, their coworkers and their neighbors. และสิทธิาพิบาลก็มีหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในโบสถ์ให้แบ่งปันความเชื่อและเป็นพยานให้แก่ครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้าน But the church members must do the hard work of sharing their faith and loving their neighbors as they love themselves แต่ว่าสมาชิกของคริสตจักรนั้นจะต้องทำงานหนักที่จะพยายามเข้าถึงพยายามแบ่งปันแล้วก็รักเพื่อนบ้านของพวกเขาเหมือนรักตนเองด้วยตัวของพวกเขาเอง Pastors encourage church members to read their Bible every day. สิทธิาพิบาลก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในคริสตจักรนั้นอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน But the church members must do the hard work of reading the Bible for themselves. แต่สมาชิกของคริสตจักรนั้นจะต้องทํางานจะต้องมีความพยายามที่จะอ่านพระคัมภีร์นั้นในทุกๆวันด้วยตัวของพวกเขาเอง Pastors encourage church members to study the Bible and suggest Bible study guides and books to use in their study of the Bible. และสิทธิาพิบาลมีหน้าที่สนับสนุนสมาชิกของคริสตจักรให้ศึกษาพระคัมภีร์และแนะนำคู่มือศึกษาพระคัมภีร์และหนังสือที่จะใช้ในการศึกษาให้แก่พวกเขา But the church members must do the hard work of spending time alone with God. Studying the Bible for themselves. แต่สมาชิกของคริสตจักรจะต้องมีความพยายามต้องทํางานหนักเพื่อที่จะใช้เวลากับพระเจ้าและก็ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวของพวกเขาเองด้วย Pastors encourage church members to memorize the Bible and even suggest Bible verses to memorize and ways to memorize. สิทธิาพิพานมีหน้าที่ที่จะให้สมาชิกของคริสตจักรนั้นท่องจำข้อพระคัมภีร์และบางครั้งก็แนะนำข้อพระคัมภีร์ให้พวกเขานำกลับไปท่องจำและก็แนะนำถึงวิธีทางที่พวกเขาจะสามารถจำข้อพระคัมภีร์พระคัมภีร์เหล่านี้ได้ But the church members must do the hard work and be disciplined enough to memorize the Bible verses for themselves แต่ว่าสมาชิกของคริสตจักรจะต้องพยายามและก็ต้องมีวินัยมากพอที่จะท่องจำข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นด้วยตัวของพวกเขาเอง Pastors encourage church members to meditate 
to reflect upon, to apply the teachings of the Bible to their lives. สิทธิพิบาลนั้นสนับสนุนให้สมาชิกของคริสตจักรที่จะใคร่ควรไตรตองและทบทวนคําสอนนําคําสอนของพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกเขา But the church members must do the hard work of opening their heart and letting God's word speak to their motivation, speak to their attitude, speak to their thoughts, speak to their words, and speak to their action. แต่ว่าสมาชิกของคริสตจักรนั้นจะต้องพยายามและก็จะต้องเปิดใจเพื่อที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาให้พระองค์ตรัสกับแรงกระตุ้นของเราตรัสกับทัศนคติของเราตรัสกับความคิดของเราตรัสกับคำพูดของเราและการกระทำของเรา And lastly pastors encourage church members to obey the teachings of the Bible และสิทธิาพิบาลก็มีหน้าที่สนับสนุนสมาชิกของคริสตจักรให้เชื่อฟังคำสอนของพระคัมภีร์ But the church members must do the hard work of choosing to obey and change their motivations, change their attitudes, change their thoughts, change their words, change their actions, change their habits to become more like Jesus. แต่สมาชิกของคริสตจักรนั้นจะต้องเชื่อฟังจะต้องเปลี่ยนแปลงแรงแรงกระตุ้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงคําพูดเปลี่ยนแปลงการกระทําและเปลี่ยนแปลงนิสัยของพวกเขาเองเพื่อที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น The Bible is our curriculum for living life on the earth. พระคัมภีร์ก็เป็นเหมือนหลักสูตรเป็นเหมือนคู่มือในการดําเนินชีวิตของเราบนโลกใบนี้ The Bible is the lamp to our feet and the light to our path. พระคัมภีร์ก็เป็นเปรียบเสมือนตะเกียงสองเท้าแล้วก็เป็นแสงสว่างแก่ทางของเรา We are to feed on God's word every day. เราต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าในทุกทุกวัน Thank you for listening well this morning. ขอบคุณที่ตั้งใจฟังเช้าวันนี้ The last Bible verse that I want to look at this morning is found in Psalm 119 verses 9 and 11. พระข้อพระคำข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะให้พวกเรามาดูกันในเช้าวันนี้ก็คือสะดุดดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อที่เก้าและข้อที่สิบเอ็ด Notice the heart of the writer of the Psalms. How can a young man, not just a young man, but an older man or young woman or older woman, how can a young man keep his way pure by keeping it according to your word? I have treasured your word in my heart, so that I may not sin against you. คนหนุ่มซึ่งคนหนุ่มในที่นี้รวมถึงหมายถึงทุกๆคนไม่ใช่เพียงแต่คนที่มีอายุน้อยเท่านั้นคนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ Do you want to live a life that pleases God more every day? พี่น้องอยากจะใช้ชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นหรือเปล่า Then begin treasuring up God's word in your hearts. และให้เราที่จะเริ่มรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของเรา And begin developing the habit of feeding on God's word every day. ให้เราที่จะเริ่มฝึกปฏิบัติในการรับเอานิสัยของการรับประทานพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราในทุกๆวัน The habit of feeding on God's word every day leads us down the path of pleasing God more. ลักษณะนิสัยที่เราการดำรงชีวิตด้วยพระคัมภีร์เนี่ยการดำรงชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าเนี่ยจะสามารถนําเราไปสู่เส้นทางที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า God is speaking to us through His Word today. พระเจ้ากําลังตรัสกับเราผ่านพระวจนะของพระองค์วันนี้ About living the new life we have in Christ in a way that pleases Him. เกี่ยวกับการดําเนินวิถีชีวิตใหม่ที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์
If you want to be a good follower of Jesus Christ, the Bible must become one of the most important things in your life. ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ติดตามที่ดีของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ Reading the Bible. อ่านพระคัมภีร์ Studying the Bible. การศึกษาพระคัมภีร์ Memorizing the Bible. การท่องจำพระคัมภีร์ Meditating on the Bible. การใคร่ควรพิจารณาพระคัมภีร์ Obeying the Bible. การเชื่อฟังพระคัมภีร์ These are necessary habits for us to be able to receive spiritual food into our spiritual life. สิ่งเหล่านี้เป็นกิจวัตรที่จะช่วยให้เรารับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเข้ามาในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรา This was the role of the Bible in the life of Jesus นี่เป็นบทบาทของพระคัมภีร์ในชีวิตของพระเยซู And the Bible needs to have that same role in our lives as authentic followers of Christ และพระคัมภีร์นั้นก็จําเป็นต้องมีบทบาทเช่นเดียวกันนี้ในชีวิตของเราในฐานะผู้ติดตามของพระเยซูอย่างแท้จริงด้วยเช่นกัน Most of you know that my paid job here in Thailand and how I get my visa is that I am an English teacher. หลายๆคนในที่นี้อาจจะรู้ว่างานของผมที่ผมใช้ในการขอวีซ่าและใช้ในการทำงานในประเทศไทยนี้คือเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษ I believe in giving homework to my students. ผมเชื่อเรื่องการให้การบ้านเด็กๆ Because it helps them have a chance to practice their English a little more outside of the walls of the building. ผมเชื่อว่าการให้การบ้านแก่นักเรียนนั้นจะช่วยให้พวกเขามีโอกาสในการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นนอกห้องเรียน I also say to them, repeat after me. ซึ่งผมยังบอกพวกเขาอีกว่าพูดตามผม We love homework. เรารักการบ้าน Homework is my friend. การบ้านเป็นเพื่อนของเรา Well, this morning, as your pastor, I want to challenge you with giving you some homework. ซึ่งเช้าวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นสิทธยาพิบาลของพวกคุณ When you came in to the building today, you were given a bulletin insert. You were given a bulletin. ซึ่งเช้าวันเช้าวันนี้ที่คุณเดินเข้ามาในอาคารนี้คุณได้รับสูจิบัตรที่แนบมา And that bulletin insert looks like this. ซึ่งสูจิบัตรนั้นก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้ And this is what we call the wheel illustration of living the new life in Christ. และสิ่งนี้เรียกว่าวงล้อการดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์ There are about a dozen Bible verses connected with it, and I want to challenge our church family to begin memorizing this wheel illustration. ซึ่งสิ่งนี้คือการรวบรวมพระคำข้อพระคำพีหลายๆข้อ12ข้อเข้าด้วยกันซึ่งผมอยากจะท้าทายพี่น้องทุกคนในที่นี้ให้เราเริ่มที่จะท่องจำข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ It may take you a while. อาจจะใช้เวลาสักหน่อย But if you will begin memorizing these Bible verses in this context, แต่ถ้าพวกคุณเริ่มที่จะท่องจำพระคัมภีร์ในบทนี้ It will become a great encouragement in your own spiritual development to maturity. มันจะเป็นการที่จะส่งเสริมให้คุณมีให้คุณได้รับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ When I memorize Bible verses, I normally will get an index card and put those Bible verses, and then I'll carry them around with me so that I can review them. สิ่งที่ผมทำเป็นประจำก็คือการเขียนข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นข้อพระคัมภีร์ต่างๆนะลงในเป็นกระดาษการ์ดเล็กๆแล้วผมก็ร้อยมันเข้าด้วยกันแล้วก็พกติดตัวไว้ตลอดเวลาซึ่งเวลาว่างผมก็ขึ้นมานั่งอ่าน For the last 20 plus years when I memorize a Bible verse I memorize it in English and in Thai ซึ่งในตลอด20ปีที่ผ่านมา
ผมสิ่งที่ผมทํากระดาษมีสองด้านด้านหนึ่งผมเขียนเป็นภาษาไทยและอีกด้านหนึ่งผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษและสิ่งที่ผมทําก็จําข้อประคำหลังนั้นเท่านั้น I'm not saying you should do both English and Thai ผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําเป็นสองภาษา But you should do it at least in the version that you think in Because we, it is, it is about hiding God's word in our hearts so that it might change us. But เลือกทําในสิ่งที่คุณพึงพอใจและสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่เราน้อมรับพระคำพระเจ้ามาซ่อนเก็บไว้ในใจของเรา Maybe you want to find another person in the church family to be your partner and then memorize together. คุณอาจจะหาสมาชิกอีกคนในครอบครัวให้มาเป็นให้เรามาฝึกฝนด้วยกัน Let me close with this ให้ผมจบคำเทศนาวันนี้ God has been speaking to us today พระเจ้ากำลังตรัสกับเราในวันนี้ The question for each of us this morning is what has God said to you คำถามสำหรับพวกเราในเช้าวันนี้ก็คือพระเจ้า And the second question is, how are you going to respond to what God has said? และคำถามที่สองก็คือแล้วคุณตอบสนองว่าอย่างไร Your response will be recorded in heaven. คำตอบของคุณจะถูกบันทึกไว้บนสวรรค์ Your response does matter. คำตอบของคุณสำคัญมาก Let's begin letting God's word have its proper role in our lives as authentic followers of Jesus Christ, who want to live our lives to please Him. Let's begin to let the word of God have its proper role in our lives as authentic followers of Jesus Christ, who want to live our lives to please Him. Let's begin to let the word of God have its proper role in our lives as authentic followers of Jesus Christ, who want to live our lives to please Him. Let's begin to let the รับประทานพระพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนไหมคะ Let's pray together ให้เราร่วมใจอธิษฐาน Our heavenly Father ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ We thank you for your word that you have left us ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำที่พระองค์ทรงเผยกับเราในวันนี้ Your word Is the lamp to our feet and the light to our path. พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นแสงสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ Help us to hide your word in our hearts. ขอทรงช่วยให้เราที่จะเก็บซ่อนพระวจนะของพระองค์ไว้ในหัวใจของเรา So that it will change the very thoughts in our hearts. ซึ่งจะช่วยให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราในหัวใจของเรา And help us to become more like our Lord Jesus และช่วยเปลี่ยนให้เราเป็นเหมือนกับพระเจ้าของเราพระเยซูมากยิ่งขึ้น We recognize we need your Holy Spirit to help us เราตระหนักรู้แล้วว่าเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในการช่วยเหลือ We cannot do it without you เราทำด้วยตัวของเราเองไม่ได้เราต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ Help us to rely upon your Holy Spirit and upon your Word and upon your Church. ขอให้เราที่จะพึ่งพาพระองค์พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็พึ่งพาพระวจนะของพระองค์ We pray in Jesus' name. เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.